ಇತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ವಾಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಕನಸನ್ನ ನೆನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಸ್ತು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯೇನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಇರೋ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಾಸ್ತುನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ಮನೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸರಳವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ಹಳೆ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರಿಗಂತೂ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನನ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಟ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಾಂಗಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸವಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿನೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿನೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೆ ಮನೆ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್
ಅದನ್ನು ಹೊಡೆತ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಕುತ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಕುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕುತ್ತು ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೊನೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎದುರು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಡ್ಜು ಬರಬಾರ್ದು ಮನೆಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು ಏನು ಎಬ್ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಮನೆಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಪಾಯ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ರಾಶ್ ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ವಾಸ್ತು ಬಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸತತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ನಾಥ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅದು ಬೋರ್ಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬೋರ್ಲಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಕ್ಕಲಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಅಂತನೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ಮೂರ್ ಮೂರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ತೂಕ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೂಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನು ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೈಋತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಡಬೇಕು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಅಥವಾ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುನಂದ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಿ ಮಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಓಕೆ ಮಾ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನ್ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಡುಗಿ ಓದೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿನ ಇಬ್ಬರದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕುಂಭರಾಶಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹುಡುಗಿದು ಕುಂಭರಾಶಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ
ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಭಯ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಅತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಗಂಡ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆಸಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮದುವೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಓದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಕೂಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೂ ಮತ್ತು ಕು ಇದು ಕುಂಭರಾಶಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಯ್ತಲ್ವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಇದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಗುರುಗಳೇ ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ಚಕ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕೈ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಮಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅವಳದ್ದು ಒಂದು ಉಂಗ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕದಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭವ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಿಮ್ಮೂರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಮ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮುಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಧನುರಾಶಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆದ್ರೆ ರವಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬುಧ ಆದಿತ್ಯ ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ್ ಜೊತೆ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತಾನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರವಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಧಿಪತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಧಿಪತಿನೂ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರವಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವನ ನಾವು ನೋಡೋಕೋದ್ರೂ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವ
ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಏನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೂ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮೆಟ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾಳಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾನೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಾರದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ತೂಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ನೀವು ಆ ತೂಕದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹು ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಉತ್ತರ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದ ರಸ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಗೆ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಸ್ತೆ ಇರುವಂಥ ಸೈಟ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಸೈಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇಲಿ ಇಡೋದು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೇಲಿ ಇಡಬೇಕು ತದ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಯು ಮೂಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ವಾಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇಡಲೇಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ವಾಯು ಮೂಲೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಿಟ್ ಕ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಈ ಏನು ವಾಯುವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಂದ್ ಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೂಕದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೇ ಪೆಟ್ಟಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಡಬೆಗಳು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಹಳೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕದ್ದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಕಳ್ಳರಿಂದನೂ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೀಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಕ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಪುರೋಹಿತರು ನೀವು ಗಮಿಸಬಹುದು ಯಾರನ್ನ ಈ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀರ್ಘ ಚತುರ್ಸ್ಯಕಾರ ಮಂಡಲೆ ಉಪರಿ ಭಗವಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಏನಪ್ಪ ದೀರ್ಘ ಚತುರಸ್ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸೆಫೇರ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೇ ಉಂಗರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಧನುಸ ಲಗ್ನ ಮೀನ್ ಲಗ್ನ ಆದರೆ ಗುರು ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಕನಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುತ್ರ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಚತ್ರಸ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘ ಚತುರಸ್ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದ್ದಂಗೆ ಸೈಟು ಕ ಒಂದು ಅಡಿನೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಆ ಜಾಗ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧಡಿ ಭೂಮಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಜನರಲ್ ಪರಿಹಾರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪುತ್ರಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಧನಕಾರಕ ಗುರುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ನೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರನ್ನ ಕುಜಗ್ರಹ ಅಲ್ವೇ ಕುಜನಿಗೆ ರತ್ನಗಳು ಯಾವುದು ಕೋರಲ್ಸ್ ಕೋರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹವಳಗಳು ಹವಳ ತಾಮ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ದೇವೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಾತಂದು ಅಜ್ಜಿಂದು ಹವಳಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಓ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಂತೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾ ಹಳೇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡಿಯಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅವಳ ಆ ಥರ ಹವಳಗಳು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲೋ ದೀರ್ಘ ಚತುರಸ್ಯ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಏನು ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಡನೋ ಅಥವಾ ಈ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಕೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಅದು ಇದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಈ ಮಸ್ಯ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ ಯಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಋಣ ಇರ್ತಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಋಣ ಬಾಧೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಸುಗಳು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಸುಗಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯ ಎಲ್ಲ ಜಾ
ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀವಿ ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರಾಗಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಹತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಗಿತ ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಹೋಗೋದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಬರ್ದಿರೋ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಉತ್ತರದ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಮನೆ ಬಳಸುವಂಥ ನೀರು ಆಗಬಹುದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಏನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ನೋಡೋಣ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಆಗಬಹುದು ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ದಯೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಥಾನೀಯ ಕ್ರೋಂ ಹಾಂ ಕ್ರೋಂ ಹಾಂ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ರಕ್ಷ ಮಹಾರಕ್ಷ ದೈತ್ಯ ರಕ್ಷ ದಾನವ ರಕ್ಷ ಪಿಚಾಚ ರಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿಣಿ ರಕ್ಷ ನರನಾಗುವಿನ ರಕ್ಷ ಓಂ ಪಟು ಸ್ವಾಹ ಏನಿದೆ ಏನೋ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಪಟು ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಲಗ್ರಹ ತಾಯ್ತಾ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ನೀವು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಗು ಬಾಲಗ್ರಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಾಲಗ್ರಹದ ಒಂದು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹ